உங்களுக்கு மறக்க முடியாத சில இன்சிடென்ட்ஸ் மறக்க முடியாத சில பேஷண்ட்ஸ் யாராக இருப்பாங்க மெயினாக வந்து ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோட இனாகிரேஷனே வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நாள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு சென்டரை திறக்கும்போது இந்த சென்டருக்கு நம்ம புதுமையாக என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே எப்படி நம்ம வந்து ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு இதுவும் ஒரு சேலஞ்சிங் பொசிஷன் ஸோ நம்ம சென்டர்ஸ் திறக்கிறது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது அங்கங்கேயும் ப்ரூவன் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் எங்களுடைய மெயின் சேலஞ்ச் ஸோ அதுவே வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு மறக்க முடியாத நாள் அண்ட் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சென்டருக்கும் வந்து ரொம்ப அபூர்வமான பேஷண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெல்லையில் வந்து போன வீக் எங்களுக்கு திருமணமாகி பதினேழு வருஷங்கள் ஆகி வெளியில் ஏழு ஐயுவாய் ட்ரீட்மெண்ட் வெளியில் வந்து டெஸ்ட்டி பேபி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகி எங்கள் கிட்டக்க வந்து டெஸ்ட்டி பேபி ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வந்து என்ரோல் ஆகிருக்காங்க இந்த கப்பல் பட் ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் நாங்கள் கொடுத்த மெடிசன்ஸ்லே அட்ஜுமெண்ட் தெரப்பியிலே வந்து நார்மலாக கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க பேர எஸ் அண்ணாத்துறை கிளப்புதூர் நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள செங்கோட்டையில் புதூர் என்ற குக்கிராமத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ஒய்ப்பு பிரசவத்துக்காக இங்கே வந்திருக்காங்க இங்கு வாழ்ந்து வரும் அண்ணாதுரை தம்பதியினர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு திருநெல்வேலி ஏஆர்சி மருத்துவமனைக்கு பரிசோதனைக்கு வந்தபோது கிராமத்தில் இருந்து தான் வரணும் பணம் பண வசதி இல்லாமல் தான் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் சார் எங்கே ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்னா கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் வேலைக்கு போகிற இடத்துலையும் கூலி வேலை தான் சார் பார்க்குறேன் வேலைக்கு போகிற இடத்துல அப்படி தான் நம்ம நேரடியாக ஒன்று பேசுவாங்க பின்னாடி ஒன்று பேசுவாங்க தாங்கள் கருவுற்று இருக்கிறோம் என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்தவுடன் அவர்கள் தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் நார்மலாகவே இங்கே வந்தோடனே நார்மலாகவே பதினஞ்சு நாள் மாத்திரை கொடுத்தாங்க மாத்திரையிலே கன்சீவ் ஆகிட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அறிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்லை இருந்தாலும் சரி ஹாஸ்பிட்டல் போயிடும் அப்படின்னு இங்கே வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷம் அறிஞ்சு காயத்திரி மடம் உடனே வந்து எங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க கன்சீவ் அவங்க ஒய்ஃப் கொடுங்க நான் வெளியில் உட்காந்துருந்தேன் ஒய்ப்பு அவங்க கன்சீவ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சந்தோஷம் உலகத்தில் இந்த அளவு சந்தோஷப்பட்ட நாளே கிடையாது திருநெல்வேலிக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஓப்பன் ஆகணும் முன்னே முத கன்சீவே நாங்கள் இந்த தம்பதிகள் இப்போது குழந்தை பெற்றவுடன் அவர்களுடைய கிராமமான புதூர் கிராமத்தில் அவர்களுடைய வீட்டில் குழந்தையோடு அவர்களுடைய கருத்துக்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் எங்கள் பேர் வந்து அண்ணாத்துறை ஒய்ப்பேர் பத்மா நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் ஏழு வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம் எங்கேயுமே சக்ஸஸ் ஆகலை லாஸ்ட்டில் ஏஆர்சி ஹாஸ்பிட்டல் திருநெல்வேலிக்கு வரதாக கேள்விப்பட்டு அங்கே போனோம் அங்கே போனோன்னே ஒரு மாதத்துலேயே எங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு நார்மலாக ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மாத்திரை தான் கொடுத்தாங்க ஒரு மாதத்துக்கு மாத்திரை தான் கொடுத்தாங்க வேறு எதுவுமே கிடையாது முப்பது நாள்லேயே நின்றுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே சரவணன் டாக்டர்கிட்டையும் மகாலட்சுமி இடத்தையும் பார்த்தோம் பார்த்து உங்களுக்கு நார்மல் தான் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு சக்ஸஸ் ஆயிரும்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஒரு மாதம் மாத்திரை கொடுத்தாங்க அந்த ஒரு மாதம் மாத்திரையிலே எங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ஒய்ப்புக்கு ஒரு மாதம் மாத்திரை கொடுத்தாங்க அந்த ஒரு மாதம் மாத்திரையிலே சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு பயந்துட்டு தான் இருந்தோம் அந்த ஏழு வருஷம் குழந்தை இல்லாதனால ரொம்ப என்ன செய்ய அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தோம் ஆனால் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோடனே ஒரு மாதத்துலே எங்களுக்கு தீர்வு கிடச்சிது டாக்டர் டாக்டருக்கு ரொம்ப நன்றி பேர் பத்மாவதி அதுக்கப்புறம் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஆறு வருஷம் ஆச்சு எல்லா வருஷம் நம்ம பார்த்தோம் ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்தை இல்லை இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போய் தான் குழந்தை கன்சீவ் ஆயிருக்கு டேப்லெட்லேயே கன்சீவ் ஆயிருக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது குழந்தை வந்தோம்னா எல்லாருமே நினைக்காங்க என்ன குழந்தை இல்லாமல் இருக்குது குழந்தை இருக்குது குழந்தை இருக்குன்னு ரொம்ப அதிசயப்படுதாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாத இன்ஸ்டன்சஸ் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் வந்து இந்த மாதிரி ரேராக வந்து ஒரு கப்பல் வந்து கன்சீவ் ஆகிறதுன்றது ஸோ அதே மாதிரி இந்த பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்மோர் பேஷண்ட் மூணு அடி உயரத்தில் வந்து இவங்க ரெட்டை குழந்தை தரித்து பிறந்ததுன்றது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சென்டருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க பல கதைகளோட 
அண்ட் நம்மளோட வெளூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தி ஏழு வயது பெண் வந்து இருபத்தைந்து வயது குழந்தைய வந்து தொலை தொலைச்சிட்டு ஒரு பைக் ஆக்சிடெண்ட்டில் பையன் இறந்துட்டான்னு சொல்லி மறுபடியும் சிகிச்சை எடுத்து ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தையோடு வந்து வீட்டுக்கு போனாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சென்டரும் அதுக்குன்னு உண்டான கதைகளோடு இருக்குது ஸோ இன்னும் எங்களுடைய தொலைதூர பார்வை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏஆர்சி சர்வதேச கருதரிப்பு மையம் இந்த குழந்தை இல்லாத தம்பதியினருக்கு மு இருக்கக்கூடிய முழுமையான சிகிச்சைகளை நல்ல வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் லெவலில் கொடுக்கணும் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சிகிச்சை மேற்கொள்வதில் எந்த ஒரு சிரமமும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அவங்களுடைய இடத்துலையே கொண்டு போய் சேர்த்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய தொலைதூர பார்வை